Trong một con người Sự to xác thì là hữu hạn Nhưng giá trị của nhân cách Thì là vô hạn Vậy thì tôi nói với bạn là những thứ vô hình Thì là vô hạn Những thứ hữu hình Thì là hữu hạn Cho nên là Bạn cũng không vội vàng đi kiếm tiền Vì tiền bạc nó cũng chỉ là hữu hình thôi Anh Nguyễn Thế Thiên Có đặt câu hỏi là Thầy ơi Con năm nay 18 tuổi Con đang phân vân giữa học đại học Và đi làm luôn để học thực tế hơn ạ Thầy có thể cho con biết được Sự khác nhau giữa học đại học Và không học được không ạ Vâng ạ Trong đạo Phật Thì có từ nhân duyên Trong đại học Thì bạn được học triết học Nhân duyên là gì Đức Phật gọi là Trùng trùng duyên khởi Và cứ cái này Thì là nhân của cái khác à, Tôi lấy ví dụ à, Tôi gặp một cô gái Thì là cái duyên tôi được gặp cô ấy Và kết quả là hai người là gì ạ Là bạn của nhau Xong tiếp tục Nó lại căn cứ vào cái duyên Là hai người được ở gần với nhau Cùng khu tập thể chẳng hạn thì nó lại khởi cái duyên gì ạ Yêu nhau Yêu nhau xong thì nó lại khởi cái duyên Ngủ với nhau Ngủ với nhau xong nó khởi cái duyên Có bầu Có bầu xong nó khởi cái duyên cưới nhau Cưới nhau xong nó khởi cái duyên cãi nhau Cãi nhau xong nó khởi cái duyên chia tay nhau Chia tay nhau xong nó khởi cái duyên thủ oán Tôi lấy ví dụ vậy Thì trong đạo Phật gọi cái này gọi là trùng trùng duyên khởi Mà trong triết học thì gọi là quy luật vận động và phát triển của thế giới và tâm lý con người cho nên nó gọi là triết học là tổng hòa của các môn khoa học tự nhiên và xã hội để tìm ra cái quy luật vận động của của thế giới đấy thì chính là cái câu chuyện của định nghĩa của triết học và tương tự như vậy thì trong đạo phật thì gọi là là nhân duyên trùng trùng duyên khởi Vậy thì ở đây tôi cái người mà được học đại học Hay là được học một cái cái góc nhìn lý luận cơ bản Thì nó tương tự như có một cái đèn Đèn tuệ Giúp cho họ có được cái phương pháp Phương pháp luận Để họ nhìn thấy các nhân duyên nó chạy như thế nào Và họ hiểu là chạm vào cái A Thì có khi nhân duyên nó chạy đến tận cái Z cơ Chứ không phải là cái A Tức là họ nhìn trước được các vấn đề nó xảy ra Thì nó gọi là phương pháp luận Hay người ta gọi là tư duy Trong đạo Phật gọi là tránh tư duy Đấy Thế còn nếu như mình đi làm ngay Thì tất nhiên là bạn sẽ làm được Nhưng bạn chỉ làm được cái góc nhìn Ở đúng cái chỗ bạn làm thôi Vậy thì ở đây Nếu bạn đi làm ngay Thì suy cho cùng Bạn cũng có phải bắt buộc Ai rồi cũng bắt đầu phải làm ngay nhưng chỉ có điều là cái cơ hội phát triển và cái tầm nhìn của bạn nó sẽ bị ngắn Cho nên bạn mới nhìn thấy là một người học đại học hay là cao đẳng Với một người chỉ học hết cấp 2 thôi Nếu bắt đầu ra chợ mà đi buôn Tôi tin chắc là ông cấp 2 sẽ buôn hơn ông tốt nghiệp đại học với lại cao đẳng Trong một thời gian ngắn khoảng một năm Nhưng sau đó khoảng 3 năm thì sự tiến hóa của cái ông có phương pháp luận ấy, Nó dành mạch hơn rất là nhiều Và ông ấy làm được cái việc lớn hơn Đấy Thế thì vấn đề ở đây là bạn phải hiểu là Vào đại học có thể không học được cái gì cụ thể Nhưng bạn học được phương pháp luận Và cái đấy là thứ quan trọng nhất Và tôi nhắc lại phương pháp luận là thứ vô hình Còn học một cái gì làm cụ thể Có thể là một thứ hữu hình Và tôi lại nhắc lại với bạn Tất cả mọi thứ vô hình Nó quý hơn hữu hình rất là nhiều lần Trong doanh nghiệp Giá trị thương hiệu thì là vô hạn Nhưng giá trị cơ sở vật chất thì là hữu hạn Trong con người Giá trị Của cân nặng là hữu hạn Còn giá trị của trí tuệ là vô hạn Trong một con người Sự to xác thì là hữu hạn Nhưng giá trị của nhân cách Thì là vô hạn Vậy thì tôi nói với bạn là những thứ vô hình Thì là vô hạn Những thứ hữu hình Thì là hữu hạn Cho nên là Bạn cũng không vội vàng đi kiếm tiền 
Vì tiền bạc nó cũng chỉ là hữu hình thôi Cho nên bạn phải học những cái thứ gì ạ Vô hình tức là học cái tư duy Cho nên bạn cũng không vội quá Trừ khi hoàn cảnh gia đình nhà mình bắt buộc mình phải Vì cái điều kiện tồn tại phải đi làm ngay Nhưng trong quá trình đi làm Bạn vẫn phải tiếp tục gì ạ Có thể học ở đây không có nghĩa là lên trường học Bạn không lên trường học cũng được Nhưng mà bạn phải có những cái người thầy Ở trong cuộc đời mình Họ dạy cho bạn Hoặc là bạn tìm cái ông sách Tìm ông thầy Là các bài youtube Thì cũng chính là cái cách Để mà bạn tăng cái giá trị Vô hình của mình lên Và như vậy thì bạn mới có cơ hội đi xa Nhìn xa Thấy rõ trong cuộc đời này hơn Và chúc bạn thành công trong cuộc đời Xin cảm ơn ạ Cảm ơn bạn đã xem hết video Đừng quên để lại một like và bình luận Để ủng hộ trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Click để theo dõi kênh Và ấn chuông để trở thành người đầu tiên Nhận thông báo khi có video mới